குறிப்பிட்ட அளவில் பார்த்ததில்ல அவள் மக்களை பாதிக்காத பட்சம் எடுத்தாங்க பிரத்யாசம் அது எதிர்கட்சிகள் விமர்சனம் தானே பண்ணுவாங்க அவங்க நாங்கள் என்ன செஞ்சாலும் எதுக்கு தான் செய்வாங்க மோடி அவர்கள் என்ன பிரதமர் மோடி என்ன செஞ்சாலும் அது எதுக்கு கட்சி சில கட்சி இருக்குது பல கட்சி ஆதரிக்குது இல்லை அதை சொல்லுங்கள் கமல்ஹாசன் என்ன பொருளாதார மேதையா அவர் என்ன ஒரு பொதுத்தேர்தலை கூட சந்திக்கல இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால ஆண்ட கட்சி அண்ணாதிமுக இன்றைக்கி ஆளுகின்ற கட்சியே ஆளுகின்ற திறமையோடு வெற்றி பெற்ற கட்சி பிஜேபி நரேந்திர மோடி பிரதமர் ஆக அவர்களுக்கு இல்லாத அக்கறை மக்கள் மீது அவர்களுக்கு இல்லாத அக்கறை கமல்ஹாசன் மன்றவர்களுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இல்லை கமல்ஹாசன் அவருடைய கருத்தை சொல்லியிருக்கிறான் மற்றபடி வந்து இதெல்லாம் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் வந்து திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி பட்ஜெட்டை படித்திருக்கிறார்கள் ஒரு தமிழச்சி என்ற அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்ற அடிப்படையில் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இன்றைக்கு வந்து அத்தி ஆத்திசூடி இது போன்ற பல்வேறு மத்திய அரசும் தமிழுக்கு தமிழர்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து திருக்குறளை பற்றியும் பல்வேறு உதாரணங்களை சொல்லி நரேந்திர மோடி பிரதமர் அவர்களும் இன்றைக்கு மா இன்றைக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட செய்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பேசியது வந்து தமிழர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நீங்கள் தமிழுக்கு எதுவுமே பலன் சொல்லாங்க பதினோரு மருத்துவ மெடிக்கல் காலேஜை கொடுத்தது வந்து மத்திய அரசுடைய அனுமதி தான் முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் பெற்றுக் கொடுத்துருக்காரு இல்லை அப்படி தமிழ் வளர்ச்சிக்கு வந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அமெரிக்காவில் போய் கூட வந்து யாது ஊரை என்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு தமிழை பற்றி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியிருக்கிறாரு ஆக வந்து தமிழுக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை உலக நாடுகள் முழுக்க கொண்டு செல்லக்கூடிய பிரதமராகத்தான் நரேந்திர மோடி இருக்கிறார் எடப்பாடியார் வந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருந்து தமிழை எந்த அளவுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுத்து வளர்க்கிறாரோ அதே போல் நாட்டினுடைய பிரதமரும் தமிழ் மீது ஒரு ஆர்வலராக இருக்கிற காரணத்தால் தான் உலக வளர்ச்சியில் ஒன்றான சைனா அதிபர் சீன அதிபரவே தமிழ்நாட்டு தான் பாதுகாப்பான பகுதி என்று சொல்லி தமிழகத்தில் இருக்கின்ற மகாலிபுரத்தில் வைத்து கொண்டு மகாலூர் கடற்கரை சாலையில் உட்கார்ந்து பேசுகின்ற அளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான நாடு என்று தமிழை கருதிய காரணத்தினால தான் தமிழ்நாடை க கருதிய காரணத்தினால தான் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் செய்வார் என்று கருதிய காரணத்தினால தான் தமிழ்நாட்டுக்கு சைனா அதிபரை சீன அதிபரை கூட்டுக் கொண்டு பேச்சு நடத்தினார் அதிலிருந்து தமிழுக்கு அவர் கொடுக்கின்ற தமிழ்நாடு கொடுக்கின்ற மரியாதையை பிரதமர் கொடுக்கின்ற மரியாதையை நம்ம பார்த்துக் கொள்ளலாம் திண்டுக்கல் லியோனி வந்து லூஸு அது வந்து ஒரு லூஸு அரசியல் விபச்சாரி பேச்சாளர்களே ஒரு விபச்சார வேஷித்தன்மை உள்ள வந்தால் திண்டுக்கல் லியோனி அவன் பேச்செல்லாம் பெருசாக நினைக்காதீங்க அவன் பணத்துக்காக பேசுகிறவன் கைதட்டில் வாங்குறதுக்காக வந்து பணத்துக்காக எதை வேணாலும் பேசக்கூடிய ஒரு வேசி பேச்சாளர் அந்த லியோனி பேச்செல்லாம் எங்கிட்ட பேச வேண்டாம் அஞ்சு இடத்துல தமிழ்நாடு ஒன்று ஆமாம் பேசுகிறோம் அதில் இருந்து தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களே தமிழ்நாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களே மத்திய அரசு முக்கியத்துவம் கொடுக்குதுங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் தான் இந்த இது சார் மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் ஒன்று அறிவிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அது உடனடியாக வேலை நடக்கும் இது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் அறிவிக்கல ஒரு அஞ்சு இடத்துல அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த அஞ்சு இடங்களில் வந்து தமிழ்நாடு ஒன்று அதனால் அதுக்கு பணிகளை வந்து வேகமாக நடத்திடும் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது வாழ்த்து கிடையாது வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு வாய்ப்பு இல்லை இல்லை தனியார் பால் வந்து இப்போ தான் கூட்டிருக்காங்க நாங்கள் ஆவின் கூட்டினதுக்கப்புறம் இப்போ கூட்டிருக்காங்க மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விலைவாசி பால் விலை உயர்வு தான் கொள்முதலை கூட்டினது காரணத்தினால தான் அந்த பால் விலை உயர்வு ஏற்றப்பட்டது என்பது பொதுமக்களுக்கு தெரியும் பால் வியாபாரிகளுக்கும் தெரியும் பால் விவசாயிகளுக்கும் தெரியும் சார் தென்னிந்தியாவில் பாலில் கலப்படங்களுக்கு இதை வந்து நான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கடுமையாக சொன்னேன் அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இன்றைக்கு வந்து கலப்படங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பால் கலப்படங்கள் முடிந்த அளவுக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே சிறு குழந்தைகளுக்கு பிறந்த குழந்தை முதல் இறக்கின்ற தருவாயில் இருக்கின்ற முதியோர் வரை பருகின்ற உணவு என்று சொன்னால் பால் தான் அந்த பாலிலே கலப்படம் செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இறைவன் முன்னால் தண்டிக்கப்படுவார்கள் அதற்கு ஆய்வு நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது நாங்கள் கிங் லேப்பில் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் பூனை லேப்பு காசியா பாத்து லேப்பெல்லாம் கொடுத்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் த நட அதில் கலப்படம் தெரிஞ்ச நடவடிக்கை உறுதியாக தமிழ்நாடு அரசு எடப்பாடி அரசு எடுக்கும் இது தினசரி தினசரி நடந்துகிட்டு இருக்கு தினசரி எங்களுக்கு ஆவின் வரக்கூடிய பாலில் ஊரை வந்து அங்கங்கே வந்து நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை பிரைவேட் பாலையும் வந்து நாங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் போராட்டக்காரர்கள் வந்து எப்படி வராங்களோ அது தக்கன கூடிய அரசாங்க நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் போராட்டக்காரர்கள் வந்து ஆயுதங்களை தூக்கிட்டு வந்து அரசு அதிகாரிகளை காவல்துறை அதிகாரிகளை இராணுவ அதிகாரிகளை தாக்க முற்படுகின்ற பட்சத்தில் இந்தியாவுடைய இறையாமைக்கு எதிராக செயல்படுகின்ற பட்சத்தில் இந்தியாவுடைய அரசு பொருள்களை சேதப்படுத்துகின்ற பட்சத்தில் இந்திய வாழ்கின்ற தேசியத்தை விரும்புகின்ற பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக போராட்டக்காரர்கள் இருக்கின்ற பட்சத்தில் அவர்களை அடக்குகின்ற பொறுப்பு
நீங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணவங்க துப்பாக்கி தூக்குனவங்க பொதுமக்களுக்கு இடைஞ்சூராக இருந்தவங்க மீது தமிழக அரசு மத்திய அரசு நடவடிக்கை இருக்கு எடுத்திருக்கா என்பதை தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் கடும் நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் மிகப்பெரிய இயக்கங்கள் வந்து அனைத்து தனியார் நாடாளுமன்ற இயக்கம் அதற்கு அடுத்து எங்களுக்கு போட்டியாக எதிரியாக விளங்கக்கூடிய இயக்கம் அப்படின்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வந்து ஒரு மாற்றம் ஒரு நிலைப்பாடு மக்கள் எடுத்தார்கள் அதற்கு பின்பு உண்மை நிலை தெரிந்துவிட்ட காரணத்தினால் திமுக சொன்ன பொய்யான வாக்குறுதிகள் புரிந்துவிட்ட காரணத்தினால் அடுத்து நடைபெற்ற வேலூர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிலை மாறியது அடுத்து நடைபெற்ற நாங்குநேரி சட்டமன்ற தேர்தல் விக்கிரவாணி சட்டமன்ற தேர்தலில் முற்றிலும் நிலை மாறி அதிமுக அபிருதமாக வெற்றி பெற்றது தற்போது நடைபெற்ற உள்ளாய் தேர்தலும் எழுவது சதவீத வாக்குகளை வெற்றிகளை பெற்று அண்ணாதிமுக பிரதான கட்சியாக வழங்குகிறது இன்னும் ஒன்றை ஆண்டு கழித்து வரக்கூடிய சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் அண்ணாதிமுக பெரும்பான்மை பெற்று பலத்தோடு மக்களுடைய ஆதரவோடு மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் எடப்பாடியார் முதலமைச்சராக வருவார் சார் அது அது அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் சார் பதினோரு அமைச்சர்கள் அது கோர்ட்டில் இருக்கு சார் கோர்ட்டு முடிவு ஒன்று